शेष पर्त देखे बोझार चेष्ट कर प्रश्न समाधान देखो तो प्रथम उद्दीपक भलो मत पढ़े बुझे नहीं तथ्य रही है सेलिम प्रोडेस दो हज़ार अठारो साल एकत्रिस डिसेम्बर तारीखे खतियान उद्वृत्तगुलो निम्न रूप जथाक्रमे नगद एक लक्ष ट सरंजाम एक लक्ष पंचाश हज़ार टाक प्राप्य हिसाब पंचाश हज़ार टाक प्रदेय हिसाब चल्लिस हज़ार टाक दूहजार अठारो साल जानुरि मासे प्रतिष्ठान किस लेंदेन छो निम्न रूप जानुरि पाँच दस पार्सेंट प्रदेय नोटर मध्यमे बैंक के ऋण ग्रहण पंचाश हज़ार टाक जानुरि आठ पन्न्य क्रय नगद त्रिश हज़ार टाक धारे नब्बे हज़ार टाक जानुरि दस तीन मास भाड़ा अग्रिम प्रदान पंद्रह हज़ार टाक जानुरि बारो बेभित खरच परशोध बारो हज़ार टाक जानुरि षोलोते बोले तीन पार्सेंट कारबारी बार्टाय पन्न्य विक्रय एक लक्ष बीस हज़ार टाक जार सिक्सटी पार्सेंट नगद और फोर्टी पार्सेंट बाकी धारे जानुरि पचिस एक जन खरीदार का त्रिस हज़ार टाक पावा गल जानुरि आठाश अग्रिम प्रदत्त अफिस भाड़ा एक मास मेद अतिक्रांत हो उद्दीपक तथ्य एबार् करते बोले एक देखे नहीं कते बोले प्रारम्भिक जावेदा दाखिले दाओ कते बोले टेबुलर चकर सहाज्य हिसाब समीकरण लेंदेन प्रभाव देखाओ एवं गते बोले दो हज़ार अठारो साल एक जानुरि समाप्त मासर आय व्यय विवरणी प्रस्तुत करो ये एस ढाका बोर्ड दुहजार उन्नीस साले तो ये अंकटी नहीं विस्तारित आलोचना कर तुम्हें समाधान कर देखो क ख ग ये भेगे भेगे देखो तो ख्याल कर प्रथम क नम्बर प्रश्न कि बोले प्रारम्भिक जावेदा दाखिला दाओ प्रारम्भिक जावेदा दाखिला बोलते बोझा हिसाब कार्टी हिसाब बचर टी शुरू हो दिन से ही दिन तथ्यगुलू नहीं जावेदा के मूलत प्रारम्भिक जावेदा बला है ख्याल करो एखे नगद एक लक्ष टा सरंजाम एक लक्ष पंचाश हज़ार टाक प्राप्य हिसाब पंचाश हज़ार टाक प्रदेय हिसाब चल्लिस हज़ार टाक एगुलो नहीं हिसाब कल्ट शुरू हो तथ्यगुल जावेदा कराटाई हे प्रारम्भिक जावेदा तो चलो देखिए समाधान तारीख छिल दूहजार अठारो और मास छुरि एक की की जिन व्यवसा शुरू कर देखे नहीं नगद छिल एक लक्ष टा तो लिखब नगदान हिसाब डेबिट एक लक्ष टापर हमारे व्यवसाय छो सरजाम एक लक्ष पंचाश हज़ार टाक सरंजाम हिसाब डेबिट एक लक्ष पंचाश हज़ार टाक एरपर छो प्राप्य हिसाब पंचाश हज़ार टाक प्राप्य हिसाब सम्पद यह डेबिट है पंचाश हजार एरपे प्रदेय हिसाब चल्लिस हजार टाक प्रदेय हिसाब क्यों दाय ये क्रेडिट चल्लिस हजार टाक एन ख्याल करो डेबिट पास आ एक लक्ष एक लक्ष पंचाश दुई लक्ष पंचाश और पंचाश हल तीन लक्ष टा एखे मोट हमार डेबिट आन लक्ष टा क्रेडिट आल्लिस हज़ार टाक बाकी टाटा छो व्यवसाय मूलधन 
तो अवशिष्ट टाटा मूलधन नाम लिखब मूलधन हिसाब क्रेडिट तो हमारे टोटल मूलधन आर देखे नहीं एक लक्ष एक लक्ष दो लक्ष एक लक्ष तीन लक्ष तीन लक्षर मध्य जदि दाय चल्लिस हज़ार और बाकी मालिकाना सत्य तीन लक्षर मध्य चल्लिस हज़ार जो है दाय और दुई लक्ष षाट हज़ार टाक हे मालिकाना सत्य दुई लक्ष षाट हज़ार टाक मालिकाना सत्य यही क नम्बर प्रश्न समाधान क नम्बर ये चेल जो प्रारम्भिक जावेदा दाखिले दाओ हाँ के जावेदाटी देर कथा बोले एरपर हमें व्याख्या लिखे दीब नगद अर्थ सरंजाम प्राप्य हिसाब प्रदेय हिसाब नहीं व्यवसाय शुरू करा हल तो व्याख्या कैम हो देखो व्याख्या लिखब नगद अर्थ सरंजाम प्राप्य हिसाब एवं प्रदेय हिसाब नहीं नतून बचर हिसाब कार्य आरम्भ करा हल ये हमारे जावेदार व्याख्या एबार चलो ख नम्बर प्रश्न समाधान देखे नहीं ख नम्बर प्रश्न हमारे चे टेबुलार छकर सहाज्य हिसाब समीकरण लेंदेन प्रभाव देखाओ तथ्यगुलू नहीं विवरणी छक टेबुलार छकर सहाज्य हमें समीकरण समाधान कर देख तो तुम्हारे समीकरण करार्जन क्योंकि तो मने मन प्रत्येक घटनार जावेदा माथाय रखते हैं जावेदा जदि माथाय ना थे तो क्योंकि तुम्हें समीकरण प्रभाव की देखाते खूब एक पारदर्शी हो उठबे ना तो जावेदा जाना खूब ही जरूरी समीकरण करार्जन कारण जावेदार आलो के समीकरण के प्रभावगुल आसले देखिए थी तो चलो देखे नहीं प्रथम जे जे काजगुल करते हैं अंकटी करार्जन के एक निर्दिष्ट कर छक निर्धारण करते हैं छक छाड़ा क्योंकि हमें ये अंकटी करते एक राफ क्च करते हैं प्रथम घटनाटी खेल करो कि तथ्य रही है प्रथम तथ्यटी खेल करो कि तथ्य हमारे ये रही है से तथ्य आलो के कलम कर सम्पर जो आलदा एक कलम देखो ये देखो हमें देखा सम्पर जो हाँ एक कलम करते ये एक पास इक्ुअल दाय प्लस मालिकाना सत्य ये एक पास ये एक पास मालिकाना सत्यर जो एक कलम फिक्स रखब मालिकाना सत्य एक दाय कयटी आप पूरा प्रश्न पड़े देखो एवं सम्पद कयटी प्रश्न पड़े भलो मत देखे नहींब तब प्रश्न चले जा सम्पद कयटी दाय कयटी हमें ये भलोम बुझे नहीं प्रथम तारीख टी खाल करो नगद अर्थ छो सरजाम छो प्राप्य हिसाब छो प्रदेय हिसाब छो तबगुलर जो कलम एक नगद सम्पे एक नगद एक सरजाम एक प्राप्य हिसाब और एक दाय पास प्रदेय हिसाब प्रथम घटना थे कैकटी हिसाब पे नवदान सरंजाम प्राप्य हिसाब सम्पद आलदा तीन पे प्रदेय हिसाब नाम दाय पे और मालिकाना सत्य जीटा दे हम मूलधन ये एक कलम मध्य ही बस मूलधन नाम आलदा कलम है मालिकाना सत्यर मध्य मूलधन टी लिखे दीब एबार द्वित घटना देखी जानुरि पाँच दस पार्सेंट प्रदेय नोटर माध्यम बैंक के ऋण ग्रहण कर प्रदेय नोटर बनीमय बैंक के ऋण ग्रहण करार कारण प्रदेय नोट नामे एक दाय बाढ़ 
এবং আমার ব্যাংকেও টাকা বেড়ে যাবে কারণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে ব্যাংক আমাকে সরাসরি নগদ টাকা দেয় না আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে থাকে তাহলে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার কারণে আমার ব্যাংকে টাকা বাড়বে এবং প্রদেয় নোটের সাহায্যে বাড়ার কারণে আমার প্রদেয় নোট নামে একটি দায়ও বাড়বে তাহলে ব্যাংকে আমরা টাকা বাড়াবো একটি কলাম হবে ব্যাংক আর একটি হবে প্রদেয় নোট তবে তুমি এই নোটের টাকা যদি নগদের কলামেও লিখো কোনো সমস্যা নেই আমরা প্রদেয় নোটের টাকাটি নগদেও লিখতে পারি ব্যাংকেও লিখতে পারি বাস্তবিক অর্থে কথাটি হচ্ছে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করলে ঋণের টাকাটি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই যোগ হয়ে যায় তাই ব্যাংক আমি ব্যাংক কলামেই দেখাবো তাহলে একটি হিসাব হচ্ছে প্রদেয় নোট আর একটি হচ্ছে ব্যাংক তাহলে একটি হচ্ছে আমার ব্যাংক নামে একটি কলাম করব আর একটি করব প্রদেয় নোট এই লাইনটি থেকে আমরা এই দুটো হিসাব নতুন করে পেয়েছি পরবর্তী ঘটনায় যাই পণ্য ক্রয় নগদ এত টাকা ধারে এত টাকা পণ্য ক্রয় করলে নগদের কলামে বসবে একবার তো নগদ নামে তো আমরা কলাম করেছি আরেকবার ধারে করার কারণে প্রদেয় হিসাব নামে করতে হবে তো প্রদেয় হিসাব নামেও আমরা কলাম করে ফেলেছি তিন মাসের অফিস ভাড়া অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে তাহলে এটা যাবে দেওয়া হচ্ছে অগ্রিম অফিস ভাড়া ডেবিট নগদান ক্রেডিট নগদ নামে তো কলাম আমরা করেছি তিন মাসের অগ্রিম অফিস ভাড়ার জন্য অগ্রিম অফিস ভাড়া নামে একটি সম্পদ অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে অগ্রিম অফিস ভাড়া অগ্রিম অফিস ভাড়া এ নামে একটি আমার সম্পদের কলাম তৈরি করতে হবে আর নগদ তো করাই আছে আবার তার পরের ঘটনা দেখি বিবিধ খরচ পরিশোধ নগদ টাকা চলে যাবে নগদের কলাম করেছি আর বিবিধ খরচ নামে ব্যয় বাড়বে ব্যয়টা আমরা সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী মালিকানা সত্যে লিখব তিন পার্সেন্ট কারবারি বাদটায় পণ্য বিক্রয় এত টাকা এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ষাট পার্সেন্ট নগদ আমরা নগদের কলাম করেছি আর চল্লিশ পার্সেন্ট যদি হয় বাকি তাহলে প্রাপ্য হিসাব লাগবে প্রাপ্য হিসাব নামে আমার কলাম আছে কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমরা বিক্রয়ের টাকাটি লিখব আমরা মালিকানা সত্যে আয় হিসাবে পঁচিশ একজন খরিদ্দারের কাছ থেকে বিশ হাজার ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল আমি একজন খরিদ্দার কেউ একজন আমার কাছ থেকে পণ্য কিনেছিল তাহলে আমি কি করেছিলাম বিক্রি করেছিলাম অর্থাৎ আমি বিক্রি করে ত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছি কোনো এক দেনাদারের কাছ থেকে তাহলে আমার দেনাদার কমে যাবে দ্যাট মিন্স প্রাপ্য হিসাব কমে যাবে এবং নগদ টাকা বেড়ে যাবে আমার প্রাপ্য হিসাব নামেও কলাম আছে নগদ নামেও কলাম আছে অগ্রিম অফিস ভাড়া এক মাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে এই ঘটনার যাবে দেওয়া হচ্ছে অফিস ভাড়া ডেবিট অগ্রিম অফিস ভাড়া ক্রেডিট তাহলে এই ক্ষেত্রে অগ্রিম অফিস ভাড়া নামে কলাম করা হয়েছে আর অফিস ভাড়াটা যেহেতু ব্যয় এই ব্যয়ের জন্য কিন্তু আলাদা কোনো কলাম হবে না এই ব্যয়টা আমরা মালিকানা সত্যের এক্সপেন্স হিসেবে মালিকানা সত্য কলামেই দেখাবো এই ছিল আমার প্রাথমিক আলোচনা এখন কয়টি কলাম হবে আমরা একবার ফাইনালি দেখে নিই পুরো প্রশ্ন সমাধান আমার শেষ এবার আমি ছক কয়টা হবে দেখে নিই দেখো সম্পদে হবে নগদ সরঞ্জাম প্রাপ্য হিসাব ব্যাংক এবং অগ্রিম এক দুই তিন চার পাঁচটি আমার সম্পদে কলাম হবে পাঁচটি দায় হবে দুইটি মালিকানা সত্যি হবে একটি তার মানে আমার দায় পাশে হবে দায়ের জন্য আলাদা দুটি কলাম এবং মালিকানা সত্যের জন্য একটি কলাম আর সম্পদ পাশে মোট পাঁচ ধরনের সম্পদ আছে পাঁচটি কলাম এইভাবে পাঁচ দুই সাত এক আটটি কলামের সমন্বয়ে আমাকে সমীকরণের ছকটি আঁকতে হবে তো এবার আমি ছকটি এঁকে তোমাকে দেখাচ্ছি এই দেখো আমার সমাধানের ছকটি হচ্ছে এমন সম্পদে কয়টি কলাম করেছি এক দুই তিন চার পাঁচটি কলাম আমি করেছি এবং দায় পাশে দেখো প্রদেয় হিসাব একটি প্রদেয় নোট একটি দুটি দায়ের কলাম করেছে আর মালিকানা সত্যে একটি কলাম করেছি মালিকানা সত্যে আমার কি কি বসবে ক্যাপিটাল বসবে রেভিনিউ বসবে এক্সপেন্স বসবে এবং উত্তোলন বসবে এই উপাদানগুলো আমরা মালিকানা সত্য কলামে বসিয়ে বিস্তারিত আকারে দেখাবো এবার আমরা আমার করি শুরু করে ফেলি আমার প্রথম এক তারিখে বলেছিল জানুয়ারি মাসের এক তারিখে বলেছিল যে আমরা নগদ এক লক্ষ টাকা সরঞ্জাম এক লক্ষ পঞ্চাশ প্রাপ্য হিসাব পঞ্চাশ হাজার এবং প্রদেয় হিসাব চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে তো এখানে আমরা প্রারম্ভিক জাবেদা করার সময় দেখেছি মূলধন ছিল এখানে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা এটা আমরা যে যে কলামে বসা কথা সেই কলামে বসিয়ে দিচ্ছি নগদ ছিল এক লক্ষ টাকা আমরা নগদের ঘরে লিখব এক লক্ষ টাকা এরপরে ছিল সরঞ্জাম এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
प्राप्य हिसाब छ पंचाश हजार प्रदेह हिसाब छ चल्लिस हजार एवं दुलक्ष षाट हजार टाइम मालिकाना सत्य ताने दो लक्ष षाट और चल्लिस हे क्रेडिट पास तीन लक्ष टा और एखे क्रेडिट डेबिट पास आज तीन लक्ष टा दो पास समान हो गो मालिकाना सत्ते जख ही को टा लिखब तक ही मंत्रब्य कलम यूज कर बी कारण मालिकाना सत्तर ही प्रभाव पड़े से कैपिटल रेभिन्यू एक्सपेन्स ना ड्रईंगस को घटनार कारण ये मालिकाना सत्य प्रभावित हल से घटनाटे संक्षेपे लिखे दीब तो मूलधन कारण ये तो हमें संक्षेपे लिखे दी मूलधन मंत्य पांच तारीखे बोले दस पार्सेंट प्रदेह नोटर माध्यम बैंक थे ऋण ग्रहण कर पंचाश हजार टाक तो प्रदेह नोटर माध्यम ऋण ग्रहण कर ले पंच हजार टी प्रदेह नोट नामक दाय बेड़े तो दाय पास पंचाश हजार लिखी प्रदेह नोट ये हमारे बैंक टाक बेड़े हमें चाहले नगदे घर लिखते परतम क्योंकि वास्तविक कथा हे कि बैंक के ऋण नीले कखो बैंक हाँ के कैश टाक देना हमारे अकाउंटे टाकट जमा कर दे क्षेत्र में बैंक कलमे लिखते परि नगदे लिखले भूल है ना बैंक लिखले भूल है ना हमें बैंक ही लिखे दीची देखो मालिकाना सत्य क्योंकि को प्रभाव पड़े नहीं दाय सम्पदे तई कमेंट्स घर की मंत्रब्य घर की को व्यवहार कर देखो ना तपर जाब जानुरि मास तारीख पन्न्य क्रय नगद त्रिस हज़ार धारे नब्बे हज़ार तो पन्न्य क्रय करार कारण जो नगद त्रिस हज़ार टाक चले जाए नगद त्रिस हज़ार टाक माइनस कर देखो एवं धारे छो नब्बे हज़ार टाक तेल पावनदार देखो हमें प्रदेह हिसाब देखो हमें नब्बे हज़ार टाक धारे पन्न्य क्रय कर ले दाय बाढ़े ये प्रदेह हिसाब बेड़े पजिटिव थक नगद टाक चले गए तीन नेगेटिव देखिए टोटल क्रय कत धारे नब्बे हम और नगदे जो है त्रिस हज़ार मोट एक लक्ष बीस हज़ार टाक क्रय कर क्रय हे एक्सपेन्स लिखब ये एक लक्ष बीस हज़ार टाक एक्सपेन्स हम रूल्स बोले कि माइनस करते हैं एक्सपेन्स हम माइनस जो करते हैं माइनस कर लेकिन ब्रैकेट दिए दीब एवं कारण लिखे दीब क्रय हमें पन्न्य कम तई कारण लिखे दिल क्रय हिसाब एबार जब हमें दस तारीखे तीन मास भाड़ा अग्रिम प्रदान पंद्रह हज़ार टाक तीन मास भाड़ा जो अग्रिम प्रदान करी तो हमें हमारे है नगद टाक चले जाए तीन मास भाड़ा हमार नगद चले ग कत चले ग पंद्रह हज़ार टाकार का चले ग नगदे घरे पंद्रह हज़ार टाक माइनस कर देखो प्रथम अग्रिम भाड़ा नामे अग्रिम अफिस भाड़ा नामे एक सम्पद हमारे बेड़े पंद्रह हजार शेष हमारे एरपर जाब बारो तारीख देखो परवर्ती घटना छो बारो तारीख बारो तारीखे कि बोले विविध खरच परशोध बारोश टाक तो विविध खरच जो बारोश टाक परशोध करी हमारे बारोश टाक चले ग माइनस कर लम बारोश कारण खरच कर लेपेन्स एक्सपेन्स हमें कथाए लिखब मालिकाना सत्य माइनस कर देखो ये एक्सपेन्स हम माइनस कर देखाते हैं हमें मालिकाना सत्य बारोश टाक माइनस कर देखो आ लिखब विभित खरच तर जाब षोलो तारीख षोलो तारीखे बोले तीन पार्सेंट कारबारी बार्टाय पन्न्य विक्रय एक लक्ष बीस हज़ार टाक हमें बिक्री कर एक लक्ष बीस हज़ार टाक कारबारी बार्टा जो है क्योंकि पन्नर मूल्य थी कारबारी बार्टा बद दिए देखाते हैं तेल एक गणना कर देखे नहीं क्चटा एक नीचे दिखे गणना कर देखे नहीं टोटाल बिक्री कर एक लक्ष बीस हज़ार टाक विक्रय विक्रय एक लक्ष बीस हजार बार्टा छो तीन पार्सेंट बद बार्टा तीन पार्सेंट छो ते एक लक्ष बीस हज़ार टकर तीन पार्सेंट कत है से एक बेर देखी एक लक्ष बीस हजार इंटू तीन पार्सेंट तीन हज़ार छश टा हम डिसकाउंट हमारे बिक्रय तीन हज़ार छश टाक बद दिए दीब ते मूल्य तलिका थे कारबारी बार्टा सब समय बद दीते हैं बद दी हमारे थके कत एक लक्ष बीस हज़ार माइनस तीन हज़ार 
छः रही हमार एक लक्ष षोलो हज़ार चार सौ टाक एक लक्ष षोलो हज़ार चार सौ टाइम ये हमारे नीट अमाउंट এটাই হচ্ছে আমার প্রকৃত পক্ষে বিক্রয় এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো টাকা এটা আমরা লিখব বিক্রয়ের ঘরে এক লক্ষ ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা আমার ষোলো তারিখে হয়েছিল আমি বিক্রয়ের ঘরে আয় নামে দেখাবো মালিকানা সত্যি এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো বাচ্চা বাদ দেওয়ার পর আমার বিক্রয় ছিল এটি আমি টোটাল বিক্রি করেছিলাম এক লক্ষ বিশ এখান থেকে আমার ছত্রিশশো টাকা বাচ্চা বাদ দিলে প্রকৃত বিক্রয় হচ্ছে আমার এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো টাকা লিখে ফেললাম এখানে লিখব বিক্রয় এবার প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো কি বলেছে দেখো প্রশ্নে বলেছে তিন পার্সেন্ট বাড়তায় বাদ দিলাম এক লক্ষ বিশ থেকে তো আমি ওই ছত্রিশশো বাদ দিলাম আমার যে টাকা হলো সেই টাকার সিক্সটি পার্সেন্ট নগদ আর ফোরটি পার্সেন্ট হচ্ছে বাকি তাহলে ওই নিট টাকার সিক্সটি পার্সেন্ট নগদ হবে আর ফোরটি পার্সেন্ট হবে বাকি তাহলে এই টাকার সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে নগদ আর ফোরটি পার্সেন্ট হচ্ছে বাকি তাহলে ফোরটি কত হয় সিক্সটি কত হয় আমরা গণনা করে দেখি ইন্টু সিক্সটি পার্সেন্ট ঊনসত্তর হাজার আটশত চল্লিশ টাকা ঊনসত্তর হাজার আটশত চল্লিশ টাকা এবার দেখি ফোরটি পার্সেন্ট কত হয় সাতাশ হাজার নয়শত ছত্রিশ টাকা সাতাশ হাজার নয়শত ছত্রিশ টাকা দুঃখিত আমার ক্যালকুলেশনটি ভুল হয়েছে ফোরটি পার্সেন্ট হবে হচ্ছে ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত সাত টাকা ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত সাত টাকা এই হচ্ছে আমার এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো টাকার সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে উনসত্তর হাজার আটশো চল্লিশ টাকা আর এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো টাকার ফোরটি পার্সেন্ট হচ্ছে ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত ষাট টাকা এবার এই দুটো টাকা যদি যোগ করি যোগ করলে যদি এই টাকার সমান হয় তাহলে বুঝবো আমার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে আমি একটু যোগটা করে দেখি উনসত্তর আটশো চল্লিশ উনসত্তর আটশো চল্লিশ যোগ ছেচল্লিশ পাঁচ সাত ছেচল্লিশ পাঁচ সাত হ্যাঁ এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো টাকা আমার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে এবার তাহলে এই টাকাটা ছিল নগদ আর এটা ছিল বাকি নগদের টাকা আমরা নগদের ঘরে লিখে ফেলব আর বাকি টাকা লিখবো আমরা প্রাপ্য হিসেবের ঘরে দেনাদারের ঘরে বা প্রাপ্য হিসেবের ঘরে তাহলে নগদে বসবে উনসত্তর হাজার আটশত চল্লিশ টাকা নগদের ঘরে আমরা বসাবো উনসত্তর হাজার আটশত চল্লিশ টাকা আমি নগদ টাকা পেয়েছি উনসত্তর হাজার আটশত চল্লিশ টাকা আর যে টাকাটা পাইনি সেটি প্রাপ্য হিসেবে ঘর লিখব ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত ষাট এই হলো আমার সমাধান এবার আমরা আমাদের পরবর্তী ঘটনা পঁচিশ তারিখে যাব দেখো পঁচিশ তারিখে কি বলেছে একজন খরিদ্দারের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল একজন খরিদ্দারের কাছ থেকে যদি ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যায় আমি ত্রিশ হাজার টাকা প্রাপ্তি বা প্লাস হিসেবে নগদে দেখাবো ত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছি যিনি দিয়েছে তিনি আমার দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব আমি দেনাদারের কাছ থেকে এই টাকাটা পেয়েছি এতে করে আমার দেনাদার কমে যাবে প্রাপ্য হিসাব কমে গেল এরপর আমার সর্বশেষ ঘটনা হচ্ছে আঠাশ তারিখ অগ্রিম প্রদত্ত অফিস ভাড়া এক মাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে তিন মাসে আমরা অগ্রিম ভাড়া দিয়েছিলাম দেখো পনেরো হাজার তাহলে প্রতি মাসে কত ছিল পাঁচ হাজার ছিল তো পাঁচ হাজার টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে মানে এখান থেকে পাঁচ হাজার টাকা হ্রাস করে দেখাতে হবে পাঁচ হাজার টাকা আমি হ্রাস করে দেখাবো অগ্রিম ভাড়ার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে এক মাস তিন মাসে পনেরো হাজার হলে এক মাসে উত্তীর্ণ হয়েছে পাঁচ হাজার এটা অগ্রিম অফিস ভাড়া থেকে বাদ দিতে হবে এবং ভাড়া খরচ নামে পাঁচ হাজার টাকা ডেবিট করতে হবে তো ভাড়া খরচ যদি হয় সেটা এক্সপেন্স হিসেবে মালিকানা সত্য থেকে মাইনাস করতে হয় আমি এখন মালিকানা সত্য এটাকে মাইনাস করে দেখাবো পাঁচ হাজার নাম লিখবো আমরা ভাড়া খরচ 
এই হচ্ছে আমার সমীকরণের প্রবলেম এখানে খেয়াল করো বেশ কয়েকটা ঘটনা আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাকে এই জায়গাগুলো খুব অ্যালার্টভাবে জায়গাগুলো দেখতে হবে প্রথমত তোমার গুরুত্বপূর্ণ লাইন হচ্ছে পাঁচ তারিখের ঘটনাটি তোমাকে ভালো মতো খেয়াল করে বুঝতে হবে তার পরবর্তী ঘটনা ছিল আমাদের ষোলো তারিখ ষোলো তারিখ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা তারপরে আমাকে দেখতে হবে আঠাশ তারিখ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মানে লিঙ্ক করা ঘটনাগুলো একটির সাথে আরেকটি লিঙ্ক করা এই তিনটি ঘটনা এই অঙ্কের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তোমাকে এই তিনটি সমাধান ভালো করে বারবার দেখতে হবে এবার আমার যোগবিয়োগের পালা আমি যোগবিয়োগ করে দেখব প্রত্যেকটা সম্পদের কলামের আইটেমগুলো আমরা এখানে মোট কলামে লিখে দেখাব এবং সবগুলো সম্পদের যোগফল আবার এখানে লিখে দেখাব এখানে যা হবে এখানে তাই হবে ঠিক দায়গুলো মালিকান সত্যগুলো আমরা যোগবিয়োগ করে এখানে দেখাবো তো চলো দেখি যোগ বিয়োগ করে আমাদের রেজাল্ট কত হয় আমরা দেখে নিই আমার নগদ কলামে সবগুলো টাকার অ্যামাউন্ট যোগ বিয়োগ করলে হবে এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা এখানে একটি অ্যামাউন্টই আছে এক লাখ পঞ্চাশ এটা এক লাখ পঞ্চাশই আমরা লিখে দিব এখানে এই তিনটি অ্যামাউন্টের যোগ বিয়োগ করলে আমার হয় ছেষট্টি হাজার পাঁচশত ষাট টাকা ছেষট্টি হাজার পাঁচশত ষাট টাকা এখানে ব্যাংকের কলামে মাত্র পঞ্চাশ হাজার আছে পঞ্চাশ হাজার লিখব আমরা এখানে পনেরো থেকে পাঁচ গেলে থাকে দশ হাজার এবার মোট সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে চার লক্ষ ত্রিশ হাজার দুশো টাকা চার লক্ষ ত্রিশ হাজার দুইশত টাকা সম্পদ পাশ আমার শেষ হয়ে গেল এবার দায় পাশে যাই এখানে চল্লিশ আর নব্বই হচ্ছে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা এখানে প্রদেয় নোটে শুধু পঞ্চাশ হাজার আছে পঞ্চাশ হাজার লিখব এবং মালিকানা সত্য কলামের যোগ বিয়োগ করলে হয় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশো দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশো এই কলামের যোগ বিয়োগ করলে যেটা এটার সাথে এটা বিয়োগ এটা বিয়োগ এটা যোগ এটা বিয়োগ করলে আমার দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশো হয় এবার এই দায় এবং মালিকানা সত্য যোগ করলে আমার হয় মোট এটাও হয় চার লক্ষ ত্রিশ হাজার দুইশত টাকা আমার অঙ্কটি মিলে গেছে আশা করা যাচ্ছে আমার অঙ্কে কোথাও কোনো ভুল হয়নি পুরো অঙ্কই মিলে গেছে তোমারও যখন মিলে যাবে তুমিও নিশ্চিত হবে মোটামুটি অঙ্কে কোথাও ভুল হয়নি এটা ছিল আমার খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান এবার আমরা যাব আমাদের প্রশ্নের গ নম্বরের সমাধানে আমরা আরেকবার একটু চেক করে দেখে নিই গ নম্বরে কি প্রশ্ন ছিল আমার এ উদ্দীপকের আলোকে ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান করা শেষ হয়েছে খ নম্বর প্রশ্নের সমাধানও শেষ হয়েছে এবার আমরা গ নম্বর প্রশ্নের সমাধান দেখব গ নম্বরে বলেছে দু হাজার সালের একত্রিশ জানুয়ারি সমাপ্ত মাসের আয় বিবরণী প্রস্তুত করো তাহলে আমাকে আয় বিবরণী করতে বলেছে এখন এই ধরনের প্রশ্ন থেকে সাধারণত আয় বিবরণী আমাদের চাওয়া হয় না এই ধরনের লেনদেন থেকে আয় বিবরণী চাওয়া হয় না তবে বোর্ড পরীক্ষা হিসেবে এটা চাইতেই পারে যেহেতু একটা বোর্ডের অঙ্ক ছিল ঢাকা বোর্ড দু সালে আসছে এই প্রশ্নটি স্পেশালি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে যারা পড়াশোনা করছে অর্থাৎ কলেজ লেভেলে যারা পড়াশোনা করছে তাদের জন্যই প্রযোজ্য যেহেতু এটা বোর্ড কোশ্চেন তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ তবে মাধ্যমিক শ্রেণীতে যারা অবস্থান করছ তাদের জন্য শুধুমাত্র ক এবং খ এ দুটো প্রশ্ন এখান থেকে সমাধান করে শিখলেই তোমার চলবে এখন এখানে আমরা আয় বিবরণী করার জন্য আমরা আয় বিবরণীর যে ছকটি রয়েছে সেই ছকটিকে আমরা ফলো করব বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিব বাদ দিলে আমার মোট মুনাফা বা মোট ক্ষতি বেরোবে এখান থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিব আমার বের হবে মোট পরিচালন মুনাফা এরপরে এখান থেকে অপরিচালন আয় যোগ করে অপরিচালন ব্যয় বাদ দিলে আমার বের হবে নিট ক্ষতি বা নিট মুনাফা এই চার্টটি ফলো করে আমাকে এখানে করতে হবে আমাকে খুঁজে নিতে হবে আমি চারটার স্টেপগুলো সঠিকভাবেই রাখব একটার পর একটা সিরিয়ালে রাখব তবে যেখানে যেখানে যে তথ্যটি রয়েছে সেখান থেকে আমরা খুঁজে বার করে অঙ্কটির সমাধান করে দেখাবো তো আশা করি মনোযোগ দিয়ে তুমি আয় বিবরণের পুরো সময়টি যথাযথভাবে অতিবাহিত করবে চলো দেখি আমরা ছকের মাধ্যমে এই অঙ্কটির সমাধান এই ছকের মাধ্যমেই আমরা আয় বিবরণী সম্পন্ন করব। 
এখন একটি প্রশ্ন তোমার মাথায় আসতে পারে যে এই লেনদেন থেকে কেন আয় বিবরণী করতে বলেছে আসলে এটি একটি বোর্ড কোশ্চেন বোর্ড পরীক্ষা যখন তুমি দিতে যাবে তখন অবশ্যই তোমার সম্পূর্ণ সিলেবাস বইয়ের সম্পূর্ণ সিলেবাস শেষ করার পরেই কিন্তু তুমি পরীক্ষা দিতে যাবে সেই ক্ষেত্রে বোর্ড কোশ্চেন যারা করেছেন তারা চিন্তা করবে তার যে চ্যাপ্টার থেকেই হোক না কেন তার তো এই বিষয়টি অবগত আছে তাই সে লেনদেন থেকেও পারবে এবং রেওয়ামিল থেকেও যদি আর্থিক বিবরণী করতে বলা হয় সেটিও সে পারবে তাই তোমাকে এই ধরনের প্রশ্নটি তারা করেছে এই ধরনের প্রস্তুতিও তোমাকে নিয়ে রাখতে হবে তো সমাধানের প্রথমে আমরা লিখব আয় আয় সমূহ আয় সমূহ লিখে আমরা যত প্রকার আয় আছে লিখতে চেষ্টা করব প্রথমে লিখব আমরা বিক্রয় বিক্রয় আমার বিক্রয় ছিল প্রশ্নে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং এখান থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে বিক্রয় করার সময় তিন পার্সেন্ট বাড়টা ছিল কারবারি বাড়টা ছিল বাদ কারবারি বাড়টা তিন পার্সেন্ট আমাকে বাদ দিতে হবে তিন পার্সেন্ট ছিল তিন হাজার ছয়শো টাকা বাদ দিলাম তাহলে এক লক্ষ বিশ থেকে তিন হাজার ছয়শো বাদ গেলে থাকে এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো টাকা এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো টাকা এটা হচ্ছে আমার নিট বিক্রয় এ নিট বিক্রয় থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় তাহলে বাদ দেই বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় प्रथम विकृत पन्न्य व्यय हिसाब से लिखते हैं प्रारम्भिक मजूद पन्न्य प्रारम्भिक मजूद पन्न्य जदिव प्रश्ने प्रारम्भिक मजूद पन्न्य नहीं शुद्म चार्ट के स्टेप ब स्टेप लिखे जावर जो प्रारम्भिक मजूद पन्न लिखे प्रश्न नहीं लिखे तुम्हें चार्ट के सठिक भाव उपस्थापन करार नहीं থাকলে আমি লিখতাম যেহেতু নেই আমি লিখিনি তবে এক তারিখে এটা থাকতেও পারতো থাকলে আমরা লিখতাম যেহেতু নেই তাই আমরা লিখিনি এর সাথে আমাকে ক্রয় লিখতে হবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমার নগদ ছিল বাকি ছিল দুই ধরনের ক্রয় আমার একই তারিখে ছিল তাই আমি দুটোকে একত্রে যোগ করে দেখাবো নগদ বাকি একত্রে করেই আমি দেখাবো তাহলে হলো এক লক্ষ বিশ হাজার এরপরে ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচগুলো আমার এখানে যোগ করতে হবে তবে এই অঙ্কে প্রত্যক্ষ খরচ আর কিছুই নেই তাহলে এটি যোগ করলে হয় আমার এক লক্ষ বিশ হাজারই হবে কোনো পরিবর্তন আসছে না এই টাকার নাম হচ্ছে বিক্রয় যোগ্য পণ্যের ব্যয় বিক্রয় যোগ্য পণ্যের ব্যয় এখান থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে সমাপনী মজুদ পণ্য বাদ সমাপনী মজুদ পণ্য যদি প্রশ্নে থাকত সমাপনী মজুদ পণ্য তাহলে আমি বাদ দিতাম এই অঙ্কে আমার কোনো সমাপনী মজুদ পণ্য নেই তাই যা ছিল তাই থাকবে তাই এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আমি এখানে বাদ দিব এইটাই হচ্ছে আমার এই যে বিকৃত পণ্যের ব্যয় এই টাকাটি হচ্ছে আমার এই বিকৃত পণ্যের ব্যয় তো এখান থেকে বাদ দিলে খেয়াল করো বিক্রয় আয় ছিল এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো আর বিকৃত পণ্যের ব্যয় ব্যয় হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার ব্যয় বেশি আয় কম তাহলে এই ব্যয় থেকে আয় যদি আমার কম হয় তাহলে আমার হয় ক্ষতি ক্ষতির পরিমাণ কত হবে এই এক লক্ষ ষোলো হাজার চারশো থেকে এক লক্ষ বিশ হাজার বাদ দিলে মাইনাসের বা ঋণাত্মক হবে তিন হাজার ছয়শো টাকা যদি ধনাত্মক হতো আয় যদি বড় হতো তাহলে এই ছত্রিশশো হতো মুনাফা কিন্তু এটা ঋণাত্মক হওয়াতে এটা হয়েছে ক্ষতি ক্ষতির নাম হচ্ছে মোট ক্ষতি লাভ হলে লিখতে হবে না মোট লাভ ক্ষতি হওয়াতে লিখেছে মোট ক্ষতি এবার মোট ক্ষতি থেকে আমরা অ পরিচালন আয় থাকলে আমরা যোগ করতাম এই অঙ্কে কোনো পরিচালন আয় নেই কমিশন প্রাপ্তি বার্তা প্রাপ্তি থাকলে আমরা লিখতাম এই তথ্য নেই তাহলে আমরা পরিচালন ব্যয় বাদ দিব এখান থেকে দিব বাদ পরিচালন ব্যয় বাদ পরিচালন 
ব্যয় পরিচালন ব্যয় হিসাবে আমার ছিল ভাড়া খরচ ছিল এক মাসের ভাড়া খরচ হিসেবে মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়েছিল আমি যে তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়েছিলাম আমার তিন মাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়েছিলাম আমি জানুয়ারি মাসের দশ তারিখে এবং জানুয়ারি আঠাশ তারিখে অগ্রিম প্রদত্ত অফিস ভাড়া এক মাসের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়েছে তার মানে এক মাসের ভাড়া হচ্ছে খরচ তাইলে এখানে লিখব ভাড়া খরচ একটি ছিল ভাড়া খরচ একটি ছিল আর কোনো পরিচালন ব্যয় এই অঙ্কে নেই তাই আমি এটি লিখব এখানে পাঁচ হাজার বাদ দিতে হবে তাই মোট ক্ষতি থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিলে হবে আমার যেহেতু এখনও ঋণাত্মক হচ্ছে তাই এটার নাম হবে পরিচালন ক্ষতি যদি পজিটিভ হতো পরিচালন মুনাফার ঋণাত্মক হওয়াতে ধন তাই আমার হচ্ছে এটা পরিচালন ক্ষতি পরিচালন ক্ষতি পাঁচ তিন আট হাজার ছয়শো টাকা এখান থেকে আমি বাদ দিব যোগ করব অপরিচালন আয় এই অঙ্কে কোনো অপরিচালন আয় আমার ছিল না এবং আমি অপরিচালন ব্যয় বাদ দিব এবার বাদ অপরি চালন প্রশ্নে আমার বলা ছিল জানুয়ারি বারো তারিখে বিবিধ খরচ পরিশোধ করেছে আমি বারোশো টাকা তো বিবিধ খরচ লিখব এখানে বিবিধ বিবিধ খরচ আমার বিবিধ খরচ ছিল এক হাজার দুইশো টাকা এরপর একটু প্রশ্নে তুমি একটু লক্ষ্য করো প্রশ্নটিতে তোমাকে এবার একটু লক্ষ্য করতে হবে একটি বিষয় দেখো এখানে বলেছিল জানুয়ারি পাঁচ দশ পার্সেন্ট প্রদীয় নোটের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছি বছর শেষে আমি দশ পার্সেন্ট সুদ দেব প্রতি মাসে মাসেই কিন্তু আমাকে এই সুদ দিতে হবে বছরে দশ পার্সেন্ট তাহলে আমার এই পঞ্চাশ হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে এক বছরের সুদ তাহলে আমি তো এই যে আমার জানুয়ারি পাঁচ তারিখে ঋণটা নিয়েছিলাম আমি কিন্তু জানুয়ারি একত্রিশ তারিখে এটা একত্রিশ তারিখে আমি এটা প্রস্তুত করছি তো জানুয়ারি মাসের একত্রিশ তারিখে যদি আমি প্রস্তুত করি তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখানে আমাকে এটার সুদ বের করে দেখাতে হবে তো আমি যদি সুদ বের করে দেখাতে যাই তাহলে যে কাজটি আমাকে করতে হবে সেটি হচ্ছে পাঁচ তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত যে কয়েক দিন হয় সে কয়েক দিনের জন্য আমরা এখানে সুদ বের করে দেখাব তো কিভাবে দেখাব আমরা একটু গণনায় দেখে নেই ঋণের সুদ আমরা লিখব এখানে ঋণের সুদ টোটাল ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এর উপর আমার পার্সেন্টেজ ছিল দশ এভাবে করলে আমার সুদ বের হবে এক বছরের আমি এটাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দিয়ে ভাগ করব এবার আমি খুঁজব জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখ থেকে জানুয়ারি মাসের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত কত দিন হয় মোট একত্রিশ দিনে হচ্ছে জানুয়ারি মাস একত্রিশ তারিখ থেকে চার দিন বাদ গেলে আমার থাকে কত দিন সেটা খুঁজে বের করে আমাকে সুদ বের করতে হবে বিষয়টি লক্ষ্য করো জানুয়ারি মাস হচ্ছে একত্রিশ দিনে একত্রিশ থেকে চার দিন বাদ গেলে আমার থাকলো সাতাশ দিন আমি সাতাশ দিনের সুদ বের করব তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে ভাগ করলে এক দিনের সুদ হবে আর সাতাশ দিয়ে গুণ করলে আমার সাতাশ দিনের বের হবে তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট হয় পাঁচ হাজার এটাকে ভাগ করব আমি তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে গুণ করব সাতাশ দিয়ে সাতাশ দিনের সুদ হচ্ছে তিনশত সত্তর টাকা তিনশত সত্তর টাকা এই হচ্ছে আমার সুদ এবার আমরা এই দুটো যোগ করব বারো তিন পনেরোশো সত্তর টাকা পনেরোশো সত্তর টাকা হচ্ছে আমার অপরিচালন ব্যয় তাহলে অপরিচালন ব্যয় যদি আমি এখান থেকে বাদ দিই তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায় দেখো ওখানে ছিল আট হাজার ছয়শো ঋণাত্মক ঋণাত্মক ছিল আট হাজার ছয়শো আর এখন হলো ঋণাত্মক পনেরোশো সত্তর টাকা তাহলে মোট হলো দশ হাজার 
একশত সত্তর টাকা দশ হাজার একশত সত্তর টাকা যেহেতু অঙ্ক শেষ আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি উত্তরাষ্ট্রের ঋণাত্মক এটার নাম হচ্ছে নিট ক্ষতি নিট ক্ষতি অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে এবার আমি ছকটিকে এভাবে ক্লোজ করে দিব এই হচ্ছে আমার আয় বিবরণী নিট ক্ষতি হয়েছে দশ হাজার একশত সত্তর টাকা আশা করি তোমরা আয় বিবরণটি মনোযোগে দেখে বোঝার চেষ্টা করেছো এই প্রশ্নটি খুব রেয়ার খুব একটা আসে না তবে যেহেতু ঢাকা বোর্ড উড়িষ্যালে চলে এসেছে এইচএসসিতে তো সামনেও আসতে পারে এটা বলাই যায় তাই তোমাকে এটার ব্যাপারে খুব সচেতন হয়ে সমাধানটি শিখতে হবে এখন আমি তোমাদেরকে এই প্রশ্নটির একটি ছোট্ট কারেকশান দেখাবো যেটি আমি তথ্যটি একটু ভুল উপস্থাপন করেছি তোমরা একটু কষ্ট করে কারেকশন করে নেবে সেটি হচ্ছে এই যে এখানে লেখা আছে দু এটা আসলে হবে দু হাজার সতেরো এটা হবে দু হাজার এটা প্রিন্টে আসলে তখন উঠেনি এখন আমার চোখে পড়েছে এটা দু হাজার সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখেই ক্ষতিনের উদ্বৃত্তগুলো ছিল যেটা ছিল সতেরো সালের ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখে এটা হবে জানুয়ারি মাসের এক তারিখে সমাধান আমার সঠিক রয়েছে শুধুমাত্র এখানে এই আঠারোটি হবে সতেরো এটা তোমরা কষ্ট করে কারেকশন করে নিবে তো তোমরা আমার পরবর্তী ক্লাসটি অবশ্যই মিস না করে দেখার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং ওই প্রশ্ন সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা একটু প্রশ্নটি দেখো এবং একটু ধারণা নিয়ে নাও আমার আগামী ক্লাসে তোমাদের জন্য কি রয়েছে তা ধারণা পাওয়ার জন্য প্রশ্নটি দেখা একটু জরুরি এই হচ্ছে আমার আগামী ক্লাসের প্রশ্ন এটি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক এটি মাধ্যমিক শ্রেণীতে খুব একটা প্রযোজ্য নয় তবে শিখে রাখলে কোনো ক্ষতি হবে না তোমার তোমাকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে উঠলে এই অঙ্কটি করতেই হবে তবে মাধ্যমিক শ্রেণীতে বোর্ড পরীক্ষা সাধারণত এটি আসবে না এটা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সিলেট বোর্ড দু হাজার একবার এসেছিল এটা কীরকম যেই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ সেই জায়গাটা একটু খেয়াল করো দেখো এখানে বলেছে জানুয়ারি সাত তারিখে নগদে পণ্য বিক্রি করেছে চল্লিশ হাজার টাকার যার ক্রয় মূল্য ছিল পঁচিশ হাজার টাকা এটার জন্য আমার ছকে একটা বড় পরিবর্তন আসবে এরপরে এই যে পরিবর্তনটা আসবে এই পরিবর্তনের জন্য আমাকে খেয়াল রাখতে হবে আমার প্রশ্নটিতে সমাধান যেন একটু সহজ করে করা যায় তো আমি আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কটি আগামী ক্লাসে করাবো সেই ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন আমি তোমাদের কাজ থেকে বিদায় নিচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে তোমাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভকামনা